ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது நம்ம வீட்டு மருத்துவ சேனல் இன்னைக்கு நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற மூலிகை நரம்பு மண்டல பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடியது மட்டுமல்லாமல் ஆன்மீக சக்தியை பெருக்குவதிலும் முதன்மை பங்கு வகிக்கிறது அந்த மூலிகையின் பெயர் தான் பூனைக்காளி சரி இந்த வீடியோவில் பூனைக்காளியின் அதிசய மருத்துவ பயன்களை பற்றி தான் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம வீட்டு மருத்துவ சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கப்படக்கூடிய வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரும் பூனைக்காளி இதோடைய தாவரவியல் பெயர் மியூக்யூனா ப்ரூரியன்ஸ் இதோட ஃபேமிலி ஃபெபேஷிய ஃபேமிலி அதாவது பட்டாணி குடும்ப வகையை சார்ந்தது இது தமிழில் பூனைக்காளி பூனைக்காளி விதை பூனைக்காளி வித்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் இதை வந்து வெல்வெட் பீன் மங்கி டேமரின் கவுஹேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சமஸ்கிருதத்தில் கபிகொச்சு ஆத்மகுப்தா பூனைக்காளி இது பொதுவாகவே ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் அதிகமாக விரையும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் பரவலாக காணப்படும் பூனைக்காளி இதுக்கு பூனைக்காளியின் பெயர் வர காரணம் என்ன அப்படின்னா பூனையோட உள்ளங்கால் பகுதி போல திரட்சியாக காணப்படும் அதனால தான் இதுக்கு வந்து பூனைக்காளி அப்படிங்கிற பெயர் வந்துச்சு சரி பூனைக்காளியின் மருத்துவ பயன்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் பூனைக்காளி விதை இது ஆண் மலட்டுத்தன்மைக்கு சரியான மருந்து அப்படின்னு பரவலாக சொல்லப்பட்டாலும் இது ஏராளமான மருத்துவ பயன்களை மனித குலத்துக்கு வந்து வழங்கிட்டு வருது பூனைக்காளி பார்க்கறதுக்கு பீன்ஸ் போல திரட்சியான கருப்பு நிற மேல்தோலோட காணப்படும் இந்த மேல்தோலை நீக்கிட்டு உள்ளிருக்கக்கூடிய பருப்பை தான் பயன்படுத்துவாங்க இது சித்த மற்றும் ஆயுர்வேத மருத்துவ முறைகளில் வெகுவாக பயன்படுத்தப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு மூலிகை பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம் முன்னோர்கள் இதனுடைய சிறப்பம்சம் தெரிஞ்சு இதை வந்து உணவுலையும் பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க காலப்போக்கில் அந்த பழக்கம் வந்து அப்படியே மறக்கப்பட்டுருச்சு இது வந்து மருத்துவ துறைகளில் மட்டும் அல்லாமல் விவசாயத்திலும் முன்னாடி வந்து பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க அது எப்படி அப்படின்னா இன்னைக்கும் கூட கிராமப்புறங்களில் சரிவர பயன் தராத அதாவது பூக்காத காய்க்காத மரங்களின் வேர்களில் இந்த பூனைக்காளி செடியின் சமூலத்தை அடி உரமாக இட்டு மண்கொண்டு மூடும் பழக்கம் இருக்குது இது வந்து ஒரு நல்ல பலனையும் தருது இது எப்படி இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா சரிவர பூக்காத காய்க்காத மரங்களும் கூட பூத்து காய்க்கக்கூடிய மரங்களாக மாறும் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையான விஷயம் உதாரணமாக சொல்லலாம்னா தென்னை மா கொய்யானு ஏராளமான நல்ல பலன் தரக்கூடிய மரங்களுக்கு அடி உரமாக செயல்படுறது இந்த பூனைக்காளி செடி தான் ஆண்மை குறைவு அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுல இருந்தே சரியான பழக்க வழக்கங்கள் இல்லாத வாழ்க்கை முறை அதாவது சத்து மிகுந்த இயற்கையான உணவுகளை தவிர்த்து செயற்கையான உணவுகளான இந்த பாக்கெட்ல விற்கப்படக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிட்றதும் வெள்ளை ஜீனியில தயாரிக்கப்படுற உணவுகளை சாப்பிட்றதும் தரமற்ற எண்ணெயில விற்கப்படக்கூடிய அந்த சிற்றுண்டிகளையும் தின்பண்டங்களையும் சாப்பிட்றதும் சுருக்கமா சொல்லலாம் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ விரும்பி சாப்பிட்றது இது போக இரவு நேரத்தில் அதிக நேரம் கண் விழிக்கிறது பகல் நேரத்தில் அதிக நேரம் தூங்குறது இறைவன் நமக்கு கொடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை சரிவர பயன்படுத்தாமல் வாழ்கிறது அதாவது காலையில் ஐந்து மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை உள்ள பதினாறு மணி நேர உழைப்பதற்கு எட்டு மணி நேரமும் அன்பான உறவுகளோடு செலவழிப்பதற்கு எட்டு மணி நேரமும் போக இரவு நே இரவு எட்டு மணி நேரம் தூங்குவதற்கு அப்படிங்கிறத உணர்ந்து இரவு சரிவர தூங்கி பகலில் தூங்காமல் அதிகாலையில் எழுந்து காலை கடன்களை முடித்து குளிர்ந்த நீரில் குளித்து வாழுகின்ற யதார்த்தமான வாழ்க்கை முறையை யாரெல்லாம் மீறுகிறோமோ அவங்களுக்கெல்லாம் எண்ணற்ற நோய்கள் வந்து உண்டாகும் அதில் பிரதானப்பட்டதாக இருக்கிறது இந்த ஆண்மை குறைவு ஆண்மை குறைவு அப்படின்னா என்னென்னா ஆண் உறுப்பு விரைப்பு இன்றி இருக்கிறது விந்து சீக்கிரமாக வெளியேறுறது விந்து நீர்த்து போய் உயிர் சத்து இல்லாமல் இருக்கிறது விந்துல இருக்கக்கூடிய உயிரணுக்கள் ஒரு கருவை கூட உண்டாக்கும் அளவிற்கு குறைந்து போய் இருக்கிறது அதாவது குழந்தையின்மை ஆண்மநாடு இது எல்லாமே ஆண்மை குறைவுன்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு எண்ணற்ற மருந்துகள் வந்து சித்த மற்றும் ஆயுர்வேத மருத்துவ துறைகளில் இருந்தாலும் அதில் முதன்மையானதாக சிறப்பானதாக செயல்படக்கூடியது இந்த பூனைக்காளி விதை தான் இது மட்டும் இல்லாமல் பூனைக்காளி விதை வந்து குடலில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை நீக்கி குடல் பகுதிகளை வந்து சுத்தம் செய்து இதனுடைய முக்கியமான இன்னொரு பயன் என்ன அப்படின்னா நரம்பு பிரச்சனைகளான பக்கவாதம் அதாவது ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லுவோம் நடுக்குவாதம் பார்க்கின்சோனிசம் அப்புறம் தூங்கும்போது சிலருக்கு வந்து காலில் இருக்கக்கூடிய சதை வந்து இழுத்துக்கொள்ளும் அந்த மாதிரியான பிரச்சனை அப்புறம் வந்து சிலருக்கு வந்து கடினமான வேலைகள் செய்யும் போது காலில் வந்து சத பிறவு ஏற்படும் இது எல்லாத்தையுமே சரி செய்யக்கூடிய ஒரு அருமருந்தாக செயல்படுறது தான் இந்த பூனைக்காளி விதை இந்த பூனைக்காளியை நம்ம எடுத்துக்கொள்றதுனால மன அமைதி பெறும் நரம்புகள் வந்து வலுப்பெறும் உடலில் இருக்கக்கூடிய சோர்வையெல்லாம் நீங்கி 
உடல் ஆரோக்கியம் பெறும் முகத்தில் வந்து தேஜஸும் பொழிவும் உண்டாகும் வயது முதிர்ச்சினால் ஏற்பட்ட முதுமையை போக்கி இளமையை கொண்டு வரும் இந்த பூனை கழிவுதை இந்த பூனை கழிவுதையை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பூனை காலி விதை பொடி இது வந்து கடைகளில் கிடைக்கும் ஆனால் நாம் நல்ல முளைப்பு திறனுடைய விதையை விவசாயிகளிடமிருந்து வாங்கி ஒரு கிலோ பூனை காலி விதைக்கு ஒரு லிட்டர் சுத்தமான நாட்டு பசும்பால் கலந்து நல்லா வேக வைக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி பூனை காலி விதையை எட்டு மணி நேரம் தண்ணீரில் ஊற வைக்கணும் பாலில் பூனை காலி விதை வெந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பூனை காலி விதையை எடுத்து அமுக்கணும் அப்படின்னா மேலே இருக்கக்கூடிய கருப்பு நிற தொழில் வந்து தனியாக வந்துடும் பின் அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பருப்பை எடுத்து நல்லா வெயிலில் உலர்த்தி இடித்து சூரணமாக்கி காலை மாலைன்னு இரு வேளையிலையும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு பாலில் கலந்து அதோட நாட்டு சக்கரை இல்லைன்னா தேன் கலந்து சாப்பிட்டு வர நான் வீடியோவில் சொன்ன அனைத்து விதமான நன்மைகளையும் நீங்கள் வந்து பெறலாம் இது வயகராவை விட ஆயிரம் மடங்கு சக்தி வாய்ந்த பக்க விளைவற்ற உடலை வலுப்படுத்தக்கூடிய அற்புதமான மூலிகை அப்படிங்கிறது நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது அனுபவபூர்வமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க மேலும் சுத்தி செய்யப்பட்ட பூனைக்காளி சூரணம் தேவைப்படுறவங்க டிஸ்பிளேல தெரியக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் சரி அடுத்த வீடியோவில் புது புது தகவல்களுடன் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நம்ம வீட்டு மருத்துவர் நன்றி வணக்கம்